立新，幸福出击。大家晚上好。有人说啊，人之所以区别于动物，其中之一就是因为人渴望爱情。所以啊，从古至今，爱情一直是永恒的主题。我们也希望今天晚上可以借这个小小的平台，让人家再次了解一下爱情，哪怕只是一点点的开始。好，首先掌声欢迎今天晚上的三位红娘，欢迎黄素芳。Hello， 郑惠玉。Hello， 钟晴。Hello， 大家好。啊，今天晚上月老缺席啊。<笑><笑>我们开始之前，先请教三位一个问题啊。假设说啊，你的另一半，他要追求自己的一个梦想，要作为一个事业或者一个生意等等，那这个领域呢，你又不太熟悉，但是他有个条件，要投入的话呢，可能需要把你现在所拥有的。呃，甚至于房子要抵押啊，产业啊都要卖掉啊，来支持他，你们会这样干吗？不会啦，不会啦，啊，不会啊，他这种年纪了，现在如果要做这种冒险的话，叫做冲动哎、欸。哦，年纪是你一个考量，嗯，对，看年纪绝对是一个考量。那年轻一点呢？三十岁，我觉得还是。我不会、啊，<笑>我也不会，不可能。对，哎，或者假设还没有孩子的时候，我要看是什么投资。那比如这个投资你不太懂，那我不，你懂吗？比如说他要养鱼，他要开渔场。这样我是不会的，<笑>所以要是你懂了，你才肯。就是你不会盲目的就我不会去盲目，我觉得理智，因为我也很辛苦的在赚钱呢，我哪有可能陪你一起？然后不然你用你的钱就 OK， 这么现实的，不是不是现实，因为我们如果他知道他失败的话，我还可以在这边撑住嘞。对呀，如果两个全部一起豁出去，那我们就零嘞，分开了喽，从头再开始。当然，现在是悲观的想法，就是说他会失败啦。OK， 为什么跟大家聊这个话题呢？因为等一下呃，现场有很多年轻的朋友。你们觉得如果问他们聊这个问题，他们会什么答案？不晓得，可能有往事的女人怎么不要、啊？他们都有往事是的，他们为什么不理性？所以我们现在先留一个问号在这里，<笑>等一下有机会跟现场另外一个年龄层的朋友聊一聊，看他们还没有经历的，呃，这个之前会有什么样的答案？嗯、搞不好他们一定说我一定支持，什么都给。嗯，是，应该是。<笑>好，我们掌声欢迎今天晚上三位有缘人。好，三位美女让大家眼前一亮。我们现在请三位做个简单的自我介绍。来，一号，呃，我是一号陈心娥，呃，现在我二十三岁，然后我目前是个大学生。嗯，我是一号，呃，心儿的代表红娘，她是一个外形非常娇小甜美的女生啊、呃，一动一静，她也是一个非常贴心的女孩。好，谢谢。来，二号有请。我是二号的西西里杨慧霞，今年二十八岁，目前是一名空中小姐。我是二号西西里的代表红娘，西西里呢皮肤白皙，外表很甜美，她有很多的兴趣，待会呢我再慢慢的推荐给大家。谢谢，来三号。大家好，我是三号张元熙，今年二十八岁，我目前呢担任一名客服人员。我是三号元熙的红娘，那跟元熙说话呢感觉很舒服，她的个性很直率，给我的感觉就是一个阳光少女。好，谢谢。我们现在再次欢迎三位美女，由他们到厢房休息。来，有请。掌声欢迎今天晚上五位男嘉宾登场。我是来自马来西亚的 Jack 徐荣杰豪，目前是一名销售人员。啊，这男生蛮可爱的，很有自信。我是 Joseph 陈水明，目前是一名大学设计系学生。他是偷穿爸爸的衣服吗？<笑>我觉得他的头发很 Q。u 我是 Amos 饶新豪，我的个性幽默风趣，目前是一名活动主持人。他看起来还蛮高的，我觉得他看起来像是会讨女孩子欢心的那种。嗯是墨镜 C J， 我喜欢拍摄视频，目前是一名网络博主，还蛮酷的，看起来有点坏坏的。我是 Aloysius 蔡国耀，我喜欢运动，目前是一名业余模特儿。他看起来很整齐，我觉得他笑容还蛮灿烂的。
好，再次掌声欢迎五位男嘉宾，来自不同的这个领域啊，不一样的特点。我们现在请三位红娘可以问问题了。好，我想问一下五位男士，第一次初次看到女生朋友的时候，第一次认识，会去注意她的身体的哪一个部位？然后为什么？当然是五官，因为第一印象对我来说非常重要。五官在哪里？就就整体看起来顺眼的话就 OK。什么样不顺眼的？有就第一眼看过去，哎，这个女生蛮可爱，蛮可爱这样。哦，就关注她的这个五官。对对对。第二眼看哪里？性格。性格看不到。先聊天，我不是看是聊天过后深入了解。所以这是把身材放最后的。哎，身材对我来说并不是那么重要。男生会看女生身材吗？不可能，怎么可能？是啊，一定会看的。那我呢？我比较会注重头发吧。因为我有些女生朋友，他们会跟我讲说，他们一天没有洗头，两天没有洗头，然后我会闻他们头发，会闻出那个有没有洗头的味道，油味啊。对，他都已经告诉你两天没洗头，你还去闻？没有，我以为你喜欢闻那种没洗过。就要看他们有没有卫生，有味道吗？要闻，还还蛮香的。如果是我的话，会第一个会看的就是眼睛，因为我觉得我喜欢戴眼镜的女生。然后第二呢，也就是为了了解她，看她有没有自信心啊，还是什么之类。我觉得从眼神可以看得出很多东西。那如果她也喜欢你的眼神，一看到你就拼命跟你放电这样，那你会吓到吗？如果她放电的话，就看住她就好。啊，放电、哎、放电的比较好，还是那种羞涩的那种不敢直视的？我觉得不敢看的会比较好一点，放电的比较比较怕人。来势汹汹是吗？来势汹汹啊，有点害怕。我跟你讲，可能男生说是这样说，最后他还是被放电的把虏获了哈，被电到了。可能我现在说，当场发生的时候，可能会喜欢放电的。哎，你很诚实。<笑>我第一眼看的是眉毛。我也是看眉毛，但你会选择他吗？哦，他的眉毛还不错啊。<笑>因为我认为女生现在都很注重画眉毛，然后她如何把她的眉毛眉毛画出来，就代表她的性格是如何。有些人比较喜欢尖的眉毛，因为尖的眉毛给她的印象就比较高贵的感觉。然后有些人就比较喜欢那种比较直的眉毛，给我就比较一个温柔、比较呃容易可以跟她接触的人的感觉。嗯总而言之，不喜欢那种完全没修过的哈。对对对<笑>。如果是我的话，我会先看鼻子，他的鼻子不错<笑>，很高。呃，我第一个会看的是脚，脚、呃、细还是粗，还有腿，就是腿啦，腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿腿我天啊！因为我们是猪吗？真是的。我就看他会细还是粗，还有另外一点就是看有没有五毛一一角这样，就是有没有有没有伤痕啊那些东西。天啊！我太太在巴上买猪脚也是这样挑的。我要求很高哎，那。哇！如果他这样要求女生的腿要美，他自己的脚应该也很好看哦。我想问的问题是，你们心目中喜欢怎么样的女生？我第一个想到的是幽默感。对，因为我本身偶尔会带点小幽默。你是希望他让你笑，还是希望你讲到幽默可以让他笑？我说的话他能笑出来，就讲到观众而已嘛。也给点面子了。对啊，也对啊，有的人频率不一样，那也很尴尬，说什么听不懂。我自己认为我自己很幽默。所以我也是比较喜欢呃幽默的男生，我还可以，可是我不喜欢幽默过头。就你知道，有些男生他会自认为幽默，他会开一些不得体的笑话，那种就不行。嗯，最重要，他不可以太内向，也不可以太外向，就刚刚好。哦，啊，我会比较喜欢那种比较温柔、舒闲一点的女生，可以 hold 住他的。情绪的，他是喜欢贤妻良母那一类的嘛，就比较可能不会那么的情绪化，我觉得。呃，我喜欢可爱爱家的那种，对。呀、yeah, ，可是我不可爱啦，我是美丽啦，我不是可爱，<笑>我是美丽。<笑>那我问你，是不是可以理解说事业心很强的你不喜欢，对吗？不喜欢，就比较在家帮我照顾孩子那种，还是打理家里？啊嗯、没有了，你啊，得更得更。Hello， 谢谢。啊，那我是比较喜欢独立的女生，因为我们之间都有自己自由的时间，然后就不需要时时刻刻都依靠另一方。嗯，要、嗯、独立的。钟情，你们喜欢追女生还是喜欢被女生追
，你们喜欢追女生还是喜欢被女生追？如果感觉到这个女生对我有感觉的话，我会先再试探一下，然后我会去呃做出那个第一步向她告白的。可是我不会让女生先告白，因为我感觉。不对啊，感觉在看韩剧一样。<笑>对，只要我对你有兴趣，我要永远掌握主动。嗯嗯啊，我不介意啊，当然会觉得很爽。<笑>会吗？会<笑><笑>。你看每个人反应不一样，他觉得呀，被追也 OK 啊。啊<笑>这我感觉良好啊。对对。我还是比较希望是男生追我哎、欸。我也是，就是我就算喜欢一个男生，可是我会默默的，就是会制造那种巧遇呀、啊，会出现在他眼前，可是我绝对不会跟他告白。如果女生来追我的话，我觉得哎、欸、太容易了，我不要这样子，我觉得是这样的，真的。我就在 Amos 跟 Joseph 的中间，如果我喜欢他的话，他跟我主动，我觉得 OK。嗯，可是如果他太主动，我不喜欢他的话，我觉得。不好意思，有点恐怖。但是你们知道吗？在男生女追男当中，会有一种情况，会因为对方的表白而喜欢上对方。是有时候就是告白之后，他们才开始注意到他。对，有很多男生，他们其实就是女孩子到追他，对他很好，他会觉得哎，可以跟他在一起这样。那我是不建议，因为现在时代真的有不一样。就有女性朋友告诉我。呃，他们最讨厌追他们的男生，因为他们比较喜欢有点像拉拉扯扯，就是，呃，男生要回复，然后一下子不想回复他，所以女的就要去用心去追他的感觉，就感觉很爽的感觉。挑战性 ，OK， 都是自我。呃，今天开场的时候我们聊过话题，我们很快的问一下这个年轻的朋友，举个例子，就是你们结婚之后，你的另一半要去做一个新的事业，开创一个。可能成功，可能失败，你完全不了解。但是要求是你把所有的资产全部变卖掉，还要举债，你干嘛？支持吗？我应该不会，嗯，我比较谨慎了、啊。我会支持他，因为毕竟上都是夫妻。然后如果另一半不支持你，为什么他会跟着你？这个不一定啊，<笑>这还有很多恩爱夫妻不支持的。嗯，<笑>所以我们可以达成共识的话就 OK。嗯，啊，你的意思在你要彻充分了解那个对，要了解。嗯才可以哈，不会盲目支持了，不会，你会吗？我觉得我会，问都不问。在我这个年龄，我觉得会。如果你给我多十年的话，我不会。嗯，看年龄了。在你这个年龄，但是已经有三个孩子了，当然不会。有孩子当然不可以，孩子比较重要。那我是比较不一样，其实我会去支持他，因为我个人也是有这个想法。假如说我自己也是要去创业，我也希望我的另一半会支持我走这条路，因为。人生短短嘛，如果你他真的想做一份特别的工作，那就让他去做。前提，开心你三十五岁，三个孩子，可以啊。那那我就辛苦一点，就赚多一点钱养家啊。我觉得他不支持也可以，就是不要捣乱就好了。啊，对对，有,有空间做我要做的东西。嗯，我对五号印象最深刻，因为看起来很干净、很阳光的一个男生。那我觉得我对三号比较有深刻的印象，因为我觉得他讲话还蛮得体。嗯，对，而且他的眉毛很厚，<笑>很厚。但我对二号的印象比较深刻，因为他有点尴尬，所以蛮可爱的。好，我们聊了那么多，我相信三位女生都在看着整个过程。那么现在呢，我们要请三位红娘跟你们详细介绍一下他们代表的有缘人。苏芳，先请。好，我今天非常开心，因为我的一号有缘人符合了所有五位嘉宾的条件。他的家里呢有姐姐、爸爸妈妈，还有一个妹妹，是他排行老二。他的性格一动一静。所以他动起来呢，他是喜欢去攀岩，还有跳钢管舞。他一静起来呢，他喜欢做瑜伽、做陶艺，然后他不喜欢帅哥。所以你是比较看内在的，我觉得这样比较实际的，因为样貌不能吃。对，他喜欢男生跟家里的那个关系非常亲密，他喜欢以后谈恋爱的时候呢，时不时两个人都可以到他的家去跟爸爸妈妈、他的姐姐妹妹一起吃饭。同样，他也喜欢到你们家一起这样做这样的互动。外形呢是娇小可爱、美丽型的。他真的夸得太好了，所以他们看到我的时候会失望。啊，喜气莲呢是一个空姐，今年二十八岁，然后她长得非常漂亮，而且身材非常的健美。她平时穿的蛮讲究的，她说她赚的钱她都会收起来，所以她现在网上呢就帮朋友做直销卖东西。然后呢，他也刚刚去学跳舞，他喜欢男生比较有主见的，然后身材比较 fit 一点的。嗯，嗯有要求啊。嗯
好，来钟情，我是编号三袁熙的红娘，啊，袁熙呢，她目前是在电讯公司当客户服务人员，啊，她十岁的时候就来新加坡念书了，所以生活上呢，她是蛮独立的，啊，跟她聊天嘛，就觉得她说话的时候蛮直率的，而且啊，爱开玩笑，很开心，<笑>啊，给人的感觉很舒服，很温暖，但是她有一点傻乎乎的，所以她的朋友都叫她傻白甜。啊，之前她有交过男朋友，但是几个月就断了。啊，那个经验也告诉她，交男朋友外表是其次，最重要的是就是对方要诚恳。啊，我挺喜欢这个女生的，我也希望你们可以留住她，因为说不定等一下你们看到她会一见钟情。嗯，<笑>好，谢谢张伟。好，现在我们让我们男嘉宾心里稍微慢慢消化一下，刚才听到的资讯还挺多的啊。呃，在消化的同时呢，给你们分别看一下三位女生的形象或者一个大概的样子。我不想看。来看第一位，星儿。哎，我这是影像哦，还不是固定的照片。潘岩。哦，钢管舞、wow. 哦，简直是才艺展示啊！ Okay. 哇，这个我应该会打蛮高分的。Oh. <笑>好，第一位 J 已经直接挑战你们四位男生了啊！我是有点保留，因为我看到他钢管舞的时候，如果他单单攀攀岩，我觉得 OK。钢管舞，可能他觉得太暴露了，是吗？因为他喜欢贤妻良母型的女生。哦，对。当淑芳解说到一号的时候，我还蛮喜欢他的，蛮印象蛮好的。直到他说到他跳钢管舞的时候，因为我想不到我的女朋友会跳钢管舞的。我觉得跳钢管舞就是一个很健康的运动，没有什么好在意的。好，我们来看看第二位 ，Cecilia。哇，我照片上看起来很高哦，我真人并没有那么高，身材好啊。<笑>对啊，他喜欢旅游，就我觉得他的兴趣跟我兴趣蛮相似的。我也是很喜欢出国旅游拍照，然后我看了他照片的 edit， 还有拍照的那个 angle 都跟我蛮相似。啊、那他喜欢拍照，以后可以跟他一起去拍照，一起去旅游，<笑>可以帮我拍，对,对,对，美美的照片。挺喜欢的，因为我觉得就是可能去了很多地方，心里可能会比较平静一些。可能现在要找的就是个比较安定稳定的感觉。大家注意啊、哦，他已经用了“挺喜欢”三个字了哈。嗯。好，冷静。我很喜欢。哦，很喜欢。<笑><笑>哦，因为说真的，他他我很喜欢拍照，很自恋的，所以我看到他拍照的那些方式，说实话对不起，我很喜欢。呃，我呢，我看了穿着方面当然是过了，因为我喜欢懂得怎样打扮，然后穿得美美的女生。啊，因为他自己是模特嘛。啊，对啊。好了，我们来看看袁熙，他呈现的自己，弹古筝。哎，这个好可爱，他们应该没有很喜欢吧？你看，一个人可以很多变，你不觉得？如果不说，你以为是两个人？对啊，我个人是觉得，对音乐有兴趣的女生其实是有很多故事可以分享的。嗯嗯，我觉得还好，看她的舞蹈，她是用 Times Two Speed 吧？如果是舞蹈员，我觉得要用真正的实力吧。我都是来这里选舞蹈团的人。<笑>球好严哦！他为了体现他的性格，因为每个女生都会做的这么可爱的，啊，要不然钟情哪里有饭吃？好，介绍了他们三位，也看过了他们的大概的一些影像。五位男生现在请打分了。啊，紧张。听了红娘的推荐和在看了照片过后呢，我认为一号的星儿。他的运动细胞很强，而且非常贴近我的生活，因为我个人也喜欢运动。二号的西西里尔，我觉得他很喜欢旅游，因为他全部照片都很美，觉得他是一个很有自己想法的一个人。他三号有很多天分，能弹古筝又会跳舞，就比较活泼可爱型。通过刚才的分析啊、呃，现场三位红娘已经准备好他们手中的电话了。那么究竟哪一位分数比较低呢？马上揭晓。电
电话响。哦哦，三号。喂，钟婷姐。哎，袁熙，原来是你。对，是我。好，有什么啊、呃？你觉得我应该再帮你说一说的吗？好，想请你帮我跟男嘉宾说我的性格。嗯是很开朗的，我会讲笑话逗他们开心，然后是属于朋友中的开心果。还有呢，我刚刚有听到四号提到他比较喜欢会顾小孩子的女生，因为我之前是幼儿园老师哦，对对对，所以呢，我是比较有责任心，然后比较有耐心和爱心的女生。嗯，好，然后想请你帮我传达一下，我现在马上帮你说一说。<笑>好的，谢谢你。好啊，我这位呃袁熙妹妹，她之前其实是一个呃幼儿园的老师，所以她挺有爱心的，尤其是君，她说如果你喜欢孩子，她很会顾孩子的啊。<笑> OK， 她她喜欢小朋友，她呃顾家，然后她其实也是一个开心果，虽然有点小糊糊，她平时很会开玩笑啊、呃。如果你跟她相处，应该会是一件很开心的事情，所以希望你们可以好好考虑一下。嗯。当然，最终决定在五位男生广告过后，他们会有第二次打分的机会。不要走开，马上回来。周立群，幸福出击，欢迎回到节目现场。那么广告之前呢，五位男生已经打分，暂时是袁熙的分数比较低。我现在呢，让你们现场做一个交流，看看刚才打低分的男生会不会修改一下他们的分数呢？好，我们三位有缘人已经来到现场了，我们请他们分别给大家打个招呼。来，一号先请。大家好，我是星儿，我今年二十三岁，然后我是一个比较随和、性格呃性格比较有幽默感感的女生，我是很独立的，而且有主见的人。对，谢谢。好，谢谢。来，几位男生交流一下。嗨，你好，一号女嘉宾，我是一号的 J。我想问你的问题是，你会和前任还有联系吗？我我我我认为我本身会，我尽量不会联系吧。嗯，所以就有点尴尬。星儿，你跟前任为什么分开啊？就可能性格太不一样了吧。好像如果有问题的话，我我喜欢直话直说这样子。嗯，但他不会。啊、哦，然后他就会。好像冷，好像冷战这样子，不要跟我说他有什么问题这样子。嗯，他不喜欢冷暴力，喜欢直话直说，不要绕圈子啊，不要太费心思啊。哎，嗨，你好，我是四号的 Jin。呃，你在闷的时候，你做过最荒唐的事情是什么？哦，我跟我朋友有一天我们就没有事做，我们就拜我的时候订订了两呃两张票去巴丹。拜一回来，就是想走就走的旅行啊！对对，<笑>所以如果我是你男朋友的话、嗯，我跟你说，呃，明天我们就去泰国了吧？你会去你会去吗？去啊 ！OK， 很好。我做过最疯狂的就是两个小时内，我决定我要去泰国，我直接买票就飞了，跟我朋友。所以他跟我讲他去巴丹。这种这种 i m p r o m p t u 东西，我很喜欢。没有谁会不去吧？对啊，去啊！有，我明天拍戏的去，有有工作啊。这一点都不浪漫。不是不要浪漫，不解放心。责任感吗？我讲，我当然。那那那个制造浪漫男的，你也要醒目一点啊！如果他的工作像我们这种工作，你就别买了，这种多余浪费钱。是。好，我们现在请第二位呃 Cecilia 啊，打个招呼啊。大家好，我是二号 Cecilia 杨慧霞，我喜欢。挑战呃新生物，也讲究有素质生活的一个女生。好，来，嗨，二号是吉列，你好，我是五号的 l o i s i u s 你会不会在意男生出门之前花一点时间打扮？我觉得这样很好啊，会照顾自己的样貌的男生懂得怎么 present himself， 所以我觉得是一个很好的素质。然后我不会介意打扮的时间长，因为我的打扮时间也是很长。可以一起打扮，千万不要跟他们做朋友。啊<笑>、uh, ，Hello， 我是二号的 Joseph。那我想问你呢，就是你会不会介意男生迟到？呃、uh, ，迟到多久先？对，嗯，可能迟到一两个小时吧。啊、huh? ，滚！那不是迟到吗？那是不到吧？<笑>你你会不介意吗？我问你，正常吗？ Um, 如果是我的话，我每次迟到一两个小时，所以就……难怪你还单身呢、啊
。为什么？天哪！那你为什么要约人家？不，在这当中你是不是一直在有发信息，对不对？对，所以就一直发讯息。OK， 那原因是，我今天该穿什么？今天该该穿哪一件还是什么？哦天哪！所以你迟到的原因是因为你在打扮吗？啊，对。那你为什么要约三点，然后你五点才来？你为什么不要直接约五点呢？我每次都是约晚上，可是如果朋友约早上的话，我真的是。睡不醒，你你没有懂这种问题，你应该自己解决这个问题啊！我约人家三点，那你十二点开始选衣服啊？对呀。我们现在不要随随便回答，我们大家都不能容忍你这样的行为。对，早上上班怎么办？现在有改变，就是你没有改变了，你每一集你都可以来了。啊，找不到人，没有人要。对，你每一集都上次节目了。希望了。这个话题，我们这样问随随便，你能够容忍的男生迟到时间是多长？在半个小时之内还可以接受。哦，那已经很大方了。我对迟到两到三个小时的男生，呃，会觉得他们没有时间观念，因为我觉得，呃，他们必须也尊重对方的时间。艾西西的你好，我是三号的 Amos， 想问两个问题，就第一个，你是个很有主见的女生吗？是我很有主见，好像如果你要做某些事情，可能跟朋友还是家人商量的，然后他们有他们的意见。然后我觉得你可以去参考，但终究还是自己要做出自己要的东西。可不可以理解，在你有男朋友的情况下，你也不会太过于依赖对方？不会，因为我蛮独立的。然后第二个就是，如果我有一个很要好的女性朋友的话，你会在意吗？我不会，因为我自己也有男性的好朋友。<笑>我觉得只要自己知道自己在做什么。<笑>就可以了。当时记得说她不介意男朋友有异性好友的时候，因为我心里是挺开心的，因为我觉得她这个人挺大方。好，谢谢几位。呃，我们现在到了袁熙啊，袁熙来先跟大家打个招呼。呃，大家好，我是一个活泼开朗的女生，我比较随遇而安，但是呢，面对新的挑战我也不会畏惧。我虽然看起来大大咧咧的，但是呢，其实我初中有戏。因为毕竟以前做过幼儿园老师嘛，然后我是比较热心、比较有耐心的性格。嗯，谢谢。呃，你好，三号的女嘉宾，我是一号的 J。我想问你的问题是，什么类型的男生会更吸引你？哦、呃，我比较喜欢诚实一点，然后脚踏实地的男生。他不一定要很有才华或者是很有钱，但是我希望他有自己的想法，然后是一个比较独立的男生。OK，OK、okay, okay.。呃，我是四号的 j 在人生的人事还是物，哪一个东西最让你最怕的？哇，我最怕毛毛虫了。毛毛虫，我很怕蟑螂，你可以帮我抓吗？可以，我我一点也不怕蟑螂。我、哦、毛毛虫，我可以帮你抓。<笑><笑>你们两个生活的地方很可怕。<笑>我帮你抓蟑螂，你帮我抓毛毛虫。<笑>好，现在请五位男生再次做一下你们的选择，请打分。心情很忐忑，因为第一次分数比较低嘛，不知道他们会不会稍微给我高一点分。我不知道他们会不会继续让我留在台上，然后跟他们多切磋和交流。我心情超紧张的，所以我一直在做心理准备，被淘汰后应该说些什么。三位有缘人究竟哪一位和五位男嘉宾最没有缘分呢？马上揭晓。啊！我猜得到哎、欸。Bro， 一号星儿被淘汰的时候，我感觉到非常的可惜，因为他转过来的时候呢，他是。他完全就是我喜欢的类型，看吧，哎，把开那么大，有变化哈、哦。他就是我喜欢的那款，小小只，可爱可爱，他就笑笑很巴不利这样，我很喜欢。你会吃惊吗？其实不会。为什么你不会吃惊呢？可能缘分在台下吧。缘分在台下哈。那刚才你一直在呃后台也在关注这五位男嘉宾，那哪一位呃你觉得蛮有好感的？哦。可能二号吧，然、哦、二号，他迟到两个钟的哈，但是现在，哎<笑>就，就但是现在在改，<笑>现在改。我其实觉得星儿的缘分可能是在台上的，<笑>可是他的问题在于他很不善于表达自己啊，对，所以当啊嘉宾们问问题的时候，他很难把他的想法说出来，所以这一点可能就让他们误解了。
，他其实是蛮适合你们的。嗯，啊，没关系，还是可以做朋友的。是，而且也就是说，如果有意思的话，台下可以比较花时间去了解跟沟通，好不好？好，再次谢谢你，祝福你，谢谢，谢谢。我蛮喜欢二号角色的性格，因为我觉得他的性格很可爱，而我很喜欢跟这样的人做朋友，所以呃，希望之后有机会可以进一步的了解对方。好，目前舞台上剩下两位有缘人，广告过后呢，马上他们直接见面，稍见。欢迎来到节目现场。现在舞台上两位有缘人，马上看一下他们庐山真面目。来，有请两位。欢迎两位，来来来来来来，请、嗯、就位哈。那么这个部分呢，也是要通过一些小小的方法哈，让彼此增进你们的相互了解。我们先出一道趣味题，大家一起来玩一玩，好不好？来，请看题。啊，题目是这样的啊，你是怎么拿手机聊天打字的？有这四种方式 ：A、B 啊 ，B 等于是多一只手 hold 住的啊 ；C 两个手指的，然后 D 用食指不是拇指的。我们问两位女生，谁谁咧？我是用 C，C 啊，对我也是 C， 也是 C。呃，几位有什么变化吗？有用 C 我是 A 啦，我是拿出来直接就打了。你叫车？我是 C，A 吧 ，A 吧。君 A, 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 A， 我也是 C。有没有 B 和 D 三位？我是 B， 你是 B 啊，一定要 hold 住一个打，然后用拇指。这位老花看不见吗？<笑>我是 D， 你是 D 啊，就是因为食指，因为我用写的。所以一定要用这个哦，哎，你看这不一样，写的多啊。中写 A 或者 C 啊，哎，这个看看啊，这样的一种呃下意识形成的习惯，跟性格有没有一些关系？我们看一下所谓的答案。这个 A 啊，用单手大拇指划手机，表示非常有自信，充满冒险精神。好 ，A，B 是素芳啊。有智慧啊、呃，有智慧，做事设想周到，<笑>有耐心，啊、呃，周到跟耐心是有啦哈。<笑>没有没有，我没有说。可以给删除吗？不是，那个是你们不会欣赏的智慧。<笑>不是，因为你看，周到跟耐心都没有引号，只有智慧上面放了个引号。那个我们帮你删哦，<笑>那个。滚！他是强调有智慧，有智慧。OK， 我们来看看 C 啊，代表你对速度的渴望，做事有效率。哇，很有压力耶！就这样打得比较快是吧？对。哎，确实是哎。好，好，来我们看看 D。你的 D 啊。D 是会遇一个人选 D 啊，代表你有创造力。努力尝试去实现目标。有啦有啦，有有有，阿杰阿杰，是是是是是，有点意思啊。啊，接下来呢，我觉得我们通过第三方，让一位心理分析达人啊，跟五位男嘉宾聊一聊他眼中的两位有缘人，好吗？我们掌声有请李杰。杨哥你好，哎你好你好，大家好。呃，一样的，呃，五位男嘉宾很想听听你的看法。对，就是关于这位两位女嘉宾，嗯，啊、呃，都很优秀，啊、呃，在沟通当中呢，我都觉得他们很善谈哈、哦。那特别就是 Cecilia 来来说吧，虽然看起来好像很很冷酷这样，不过其实内心我觉得他的感情是蛮丰丰富的，就是很成熟、很有独立的这个思想。那对于他人生目标，我觉得他有自己的看法，知道自己想追求的呃是什么，所以我觉得在一个感情当中呢，会很有主见。嗯，对于袁熙呢，在沟通的当中呢，给我一种感觉就是他的情绪方面很稳定。听他在回应交流当中呢，都会说很很支持另一半想做的事情，在一个感情当中呢，特别能给伴侣很好的支持，属于所谓的站在成功男生背后的女生。对，<笑>好，那么现在呢，我们同样的有一个情景趣味题，我们今天有请三位红娘一起表演给我们，好不好？来，有请三位。哎，你们看。这个包包 simple and stylish， 我打零送的。他说我就像这个包包一样。
简单又美丽。哎呦，你知道吗？我的文夫啊，说呢，我们的感情就是那种 classic 型的，就是送我这个呢 classic 的包包，你看多漂亮啊！嗯 ，so sweet、嗯。你们知道吗？我的男朋友送我这个是限量版的，他跟我说，我才是他生命里面最大的限量版。真的吗？说吗？给我看，给我看，有没有？有，我就是要马上给你们看，看他的样子，帅吗？看一下看。啊！你的男朋友？嗯，对呀。你怎么跟我温风夫拍照啊？什么？我有温夫。你看，这个是我老公。啊？渣男！我天，好，谢谢三位精彩的演出，大家可以忽略刚才那个渣男啊。不过，呃，其实我们想通过趣味的一个情景啊，呃，想问一下两位女生哈、啊，万一生活当中遇到所谓渣男，你会怎么做？来，谢谢。我会先呃质问他，我觉得嗯、呃，他必须给我一个答案先，然后再把他放掉。你是会一定要问到答案，给我一个说法。才可以放手的吗？呃，我会， oh, 我是有一点，嗯，要讲清楚的，对吧？到底的人，对。啊、oh, ，分手可以，但是一定要讲清楚啊。对，袁熙，如果我已经确定他是渣男了，我会直接分手。我可以接受你不爱我了，你可以去找别的女生，可是你要让我知道，我可以和平的分手，但是我不能接受就是被劈腿。好，谢谢。这个怡姐，他们两位是两种不一样的反应吧？嗯，啊，你怎么看呢？这两种？哦，我觉得都是属于比较偏向啊、呃，真的很理智的想法。嗯，啊，比如说 Cecilia， 她终究还是决定是要分手的，不过就是要有一个很好的理由，给自己有一个总结嘛。是、嗯、啊，然后我觉得很重要就是两个都有自己的原则。嗯，就是说，如果真的是他劈腿的话，或者他真的是一个渣男的一个行为，他一定不能接受。嗯、我觉得这是很坚定的一个立场，是非常好的。那么，对于这五位今天这个男嘉宾的表现，你有什么看法？我觉得他们五位呢都很会说话，<笑>嘴巴都很甜啊、嗯哦，所以会给感情带来一点浪漫的这个滋润。今天五位男嘉宾，其实我看下来，每一位对情感的选择都还是相当认真的。嗯啊，对，好，非常谢谢一杰，谢谢，谢谢哥，谢谢大家。嗯、好，现在选择再次又到五位男嘉宾手里了。请打分。我还没有见到二号跟三号之前，他们其实是蛮活泼的。当他们转出来的时候，两个都很害羞。我想象中的西西里亚其实是比较高挑，但她比较娇小。我发现到，哎，其实她是我比较喜欢的那一类型。我觉得三号的原型给我的感觉就是非常的友善，也可爱。二选一，成绩出炉了。究竟哪位又无缘这个舞台？我们来看一下这个照片。啊，袁熙，来。呃，袁熙，你从今天节目开始看到这五位，慢慢的了解他们，一直到现在，你会愿意是最后留在台上的那一位吗？希望哦，希望啊，那就是说你还是希望可以有玫瑰花给一位男嘉宾手里的，对吗？嗯，哎，你觉得他会是哪一位呢？嗯、呃，应该是四号吧。四号，你嗯，你看他的眼神好像基本上没有离开过你哈。<笑><笑>我们问一下钟情有什么话说？啊、呃，我觉得、呃、很多女生都对、啊、一直在寻寻觅觅，希望找到一个心仪的男生。但是我觉得最重要还是让自己活得美丽，啊，一定会有找到一个对的男人来追求你。嗯，他性格非常可爱，真实哈、啊嗯，祝福你，谢谢你，谢谢，谢谢。嗯虽然有一点遗憾，不过也没关系，可能我的缘分不在这里，也许在明天。好，五位男嘉宾做了几次选择，最终他们把 Cecilia 留在了台上。啊，那么今天晚上究竟能否牵手成功？不要走开，马上回来。恭喜你啊！欢迎回来。首先恭喜 Cecilia 啊，五位男生最终。
，呃，高分啊，选择你留在舞台上。那么现在呢，给你个机会，你可以问问题，了解一下他们啊。这个问题是要问五位的。如果你认为你的女朋友不适合，你们会跟她讲清楚，还是你们会做小动作，让她自难而退？哦，是明说还是暗示？对啊。我的话，我是肯定是明说了，我会直接跟他说，因为毕竟不要浪费彼此的时间。说一下，就是不能当男女朋友，当朋友也行啊，因为再怎么说也是曾经相爱过。我会直接说，哦，也是直接说，嗯，就给一个 closure 吧，我觉得很重要。我也是直接说，因为如果你慢慢暗示，然后就可能会搞到很像很乱的感觉。我可以替谁谁来问个问题：五位男生谁有这么做过？啊，你有做过<咳>？当时讲完都没有什么后果吗？没怎么样，就是默默的接受，然后啊啊啊，自己也默默接受、哦哦哦。那你运气不错，来君。呃，他哭了，我开心了。隔天他笑了，我哭了。我哭。哟、哦，写诗啊，一首歌吗？还有内容啊，还有内容。那最后呢？一年后我还想着他。你现在分手几年了？我也不懂几岁那时，十十九。你这样讲，因为未来的女生要想六六能不能替代他的。六六六六六六六啊，五六年前了，没问题了。好，<笑>还有问题吗？那可不可以问问你，你比较觉得男朋友分手的时候直说还是暗示？我觉得直说比较比较好，比较好。对。那你本身呢？对对方，如果你要分手，你会给暗示？我也是会直接说。因为我觉得搞这种小动作会让彼此更辛苦，然后如果做得更难看的话，连朋友都没得做。嗯，不要浪费时间。对，好，谢谢。现在时间交给你了。其实在拿出花走来走去的时候，我心里是想，可能他会选四号的俊，因为我觉得长相方面他们挺登对的。我觉得西西呢会选我，因为我有那个坏男孩的 v 西西呢，在我的前面这样晃来晃去的时候呢，我有感觉比较紧张。紧张哦，为什么男生都低下害羞的头？<笑><笑>都不好意思。我觉得西西呢不会把花交给我，因为我是一个比较没有主见的男生。他应该把花交给 Amos 或者是 G。来，当时西的把花交给我的时候，我其实是很惊讶的，然后不知所措。嗯、um, ，Amos， 我觉得你说话得体，也很成熟稳重。然后刚才与你深一步的了解，也觉得你的想法跟我的很像。如果你认为你的女朋友不适合，你们会跟她讲清楚，还是你们会做小动作，让她自难而退？我明说一下，就是不能当男女朋友，当朋友也行啊。嗯、um, ，觉得你人品不错，那你觉得我怎样？其实我们刚开始聊的时候，我发现到你是一位挺有主见的女生，反正我自己也是挺有主见的。如果你要做某些事情，跟朋友还是家人商量的，然后他们有他们的意见，然后我觉得你可以去参考，但终究还是。自己要做出自己要的东西，然后有一点害怕，就是性格上会有点冲突。可是当你转身过后呢，我发现到，哎，你的外形是挺甜美的，反正我也挺喜欢。也发现到，不要以第一次的那个谈论，然后作为一个结论，这样。所以我就是觉得，我们可以更深入的了解彼此。反正我愿意接受这朵玫瑰花。恭喜两位，谢谢。哎呀，来来来来，掌声欢迎！我就觉得我很幸运，就是有一位那么漂亮女生会选到我。我也很开心，你能让我有一个机会能进一步的了解你。可能接下来就是我们可以再次的再去约去吃顿晚餐，再更深入的了解彼此。好啊，那我很期待哦。哇
，真的是非常的开心。还是一句老话哦，这个人与人之间相遇、相知、相识都是要靠缘分。那缘分到了，幸福的爱情也就降临了。好，再次谢谢所有的男嘉宾，谢谢三位红娘。呃，今天呢是我们众里寻医这一系列的最后一集。再次感谢所有台前幕后的工作人员，谢谢所有电视机前的观众朋友。众里寻医，有缘再会。稍后，请锁定《夜史森三》的《夜夜不打烊》，听嘉宾们分享更多故事。欢迎今天晚上的月老红娘。你们平均每个月开销是多少？<笑>很重要。<笑>欢迎今天晚上的嘉宾闪亮登场。你们对姐弟恋的看法怎么样啊？我怕会有代沟。<笑>代沟。好，我们掌声欢迎今天晚上三位有缘人。长相对我来说挺重要的。因为传宗接代嘛，然后如果你生了孩子，<笑>长相就靠你，你跟你老婆了，对不对？你愿意煮爱心早餐，还有泡咖啡给我喝吗？我愿意，我愿意接受这朵玫瑰花，我愿意和你牵手。哇！哇！恭喜两位，谢谢。